Die Warnungen, sie bestätigten sich. In Berlin kam es am Jahrestag des Massakers der Hamas-Terroristen in Israel zu schweren Ausschreitungen. Nach pro-palästinensischen Demonstrationen in den Bezirken Kreuzberg und Neukölln zündeten Randalierer Barrikaden an. Sie attackierten die Polizei mit Feuerwerkskörpern und massiven Flaschenwürfen. Die gewaltbereiten Teilnehmer versuchten sogar Personen zu befreien, die zuvor festgenommen worden waren. Die Einsatzkräfte konnten die Lage jedoch relativ schnell wieder unter Kontrolle bringen. Unter den Demonstranten war auch die schwedische Umweltaktivistin und bekennende Israel-Kritikerin Greta Thunberg. Der Dieter Heise mit den Bildern. Brennende Barrikaden im Berliner Bezirk Neukölln. Autoreifen gehen in Flammen auf. Polizisten werden mit Pyrotechnik beschossen. Die Randalierer greifen auch diesen Einsatzwagen der Polizei mit Böllern und Leuchtraketen an, bis sich die Beamten zurückziehen, um sich in Sicherheit zu bringen. Es ist das gewaltsame Ende des 7. Oktober, des Jahrestags des Hamas-Massakers in Israel. Etwa 500 Personen hatten zunächst an einer Solidaritätskundgebung für die Palästinenser im Gazastreifen und im Westjordanland teilgenommen. Dabei skandierten sie, mit Palästinensertüchern bekleidet, israelfeindliche Parolen. Nach dem Ende der Kundgebung forderte die Polizei die Demonstranten auf, den Versammlungsort zu verlassen. Doch die leisteten Widerstand, bewarfen Beamte mit Flaschen. Die Einsatzkräfte versuchten, die Demonstranten zurückzudrängen, setzten Pfefferspray ein, um die Menge zu zerstreuen. Mehrere Randalierer wurden vorläufig festgenommen. Unter den Demonstrationsteilnehmern auch die Aktivistin Greta Thunberg, die immer wieder Position gegen Israel bezieht. Nicht nur in Berlin gingen Menschen gegen Israel auf die Straße, unter anderem auch in Frankfurt, Stuttgart, Bonn und Essen. Die Hamas oder die israelischen Opfer des Angriffs vor einem Jahr erwähnten sie nicht. Bundeskanzler Scholz zeigte sich vor einer Gedenkzeremonie in der Hamburger Synagoge Hohe Weide noch immer erschüttert über den Angriff auf Israel vor einem Jahr und betonte auch, Es ist bedrückend zu sehen, dass Antisemitismus eine größere Rolle spielt als in den letzten Jahren. Deshalb müssen wir alles dafür tun, gegenzuhalten, und sicherzustellen, dass die jüdischen Bürgerinnen und Bürger unseres Landes auch sicher leben können. Wir werden das tun mit allen Möglichkeiten, die unser Rechtsstaat uns zur Verfügung stellt. Aber wir werden es auch tun als Bürgerinnen und Bürger und uns klar auf die Seite unserer jüdischen Mitbürgerinnen und Mitbürger stellen, die sich auf uns verlassen können müssen und, uns, und sich auf uns verlassen können. Gleichzeitig mahnte er einen Waffenstillstand sowie die Freilassung aller Geiseln an. Der Axel Springer Konzern erinnerte mit einer großflächigen Lichtinstallation an die Verschleppten und forderte ebenfalls deren Freilassung.